So, machen wir es uns gemütlich. In einer 747-400 für Fans der wahre Jumbo. Das Alter und weil ich nur finde, das ist noch eine richtige 747. Die Airlines brauchen Flugzeuge und reaktivieren ihre Oldtimer. Wahrscheinlich die letzte Chance mit einer 747-400 zu fliegen. Das ist einfach die Königin. Hallo meine Schöne. Es ist noch sehr old fashion, sage ich mal. Wir haben ja sogar noch einen künstlichen Horizont. Fliegen in seiner Naturform. Doch ihre Tage sind gezählt. Ich glaube, jeder, der das Flugzeug liebt, nimmt jede Gelegenheit wahr, es noch mal irgendwie dran teilzuhalten. Weltweit stehen die meisten Jumbos in Frankfurt. Man hat ja als junger Flugschüler oft am Airport-Zaun gestanden und der größte Wunsch war ja einmal in diesem Jumbo zu sitzen, weil er halt einfach auch damals das größte Flugzeug war. Nur sie ist noch größer, die A380. Der Riesenvogel von Airbus fliegt auch wieder. Das Comeback der Giganten am Frankfurter Flughafen. Die Luftfahrt boomt. Flughafenbetreiber Fraport meldet 4 Millionen Passagiere pro Monat. Die Airlines fliegen mit allem, was sie haben, um den Ansturm zu bewältigen. Auch Europas größte Airline. Lufthansa-Basis. Im Flight Operations Center planen zwei Kapitäne ihren Flug. Der geht heute nach Palma. Der heute Abend wird es ungemütlich hier. Matthias Wiele und Ralf Geig haben heute einen besonderen Auftrag. Die Piloten fliegen Kurzstrecke mit einem Jumbo. Palma ist ein bisschen aus der Not geboren, sage ich, weil wir sehr personalknapp sind mit Ausbildern. Und wir schon sehr lange in dieser Ausbildungsphase sind. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, hat man da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir können da viel Ausbildung auf kurze Zeit gewährleisten und man kann dann schneller die benötigten Touren äh, hinbekommen für die äh, Trainees. Und ich bin dann irgendwann früher fertig mit meiner Ausbildung und darauf freue ich mich. <lacht> Die Airline braucht dringend Jumbo-Kapitäne für die Langstrecke. Ralf Geig ist auch Ausbilder. Deswegen fliege ich von der rechten Seite als Co-Pilot und Matthias fliegt heute dann als Kapitän am linken Sitz. Man ist schon ein bisschen aufgeregter wie normal, aber ähm, das ist äh, ein Training und keine, keine Prüfung, sondern ich trainiere und übe und ich gebe mein Bestes und er verbessert mich noch. Matthias Wiele hat viele Stunden im Simulator geübt. Jetzt folgt das Praxistraining. Und das beginnt mit dem Crew-Briefing. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Matthias Wiele, hallo. Hallo. 16 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, ein Techniker und eine Lademeisterin. Die Besatzung heute für den Sonderflug auf die spanische Insel. Also wir fliegen 1,35 nach Palma. Es geht von hier schön über den Schwarzwald in die Schweiz. Wir kommen an Basel, Genf vorbei, dann über Marseille, übers Wasser nach Marseille. Gerade Kurs nach Süden. Und Wetter, wunderschön. 22 Grad, am liebsten würde ich da bleiben. Sonne, warm. <lacht> Doch leider müssen wir wieder mit zurück. Ralf, hast du noch was Wichtiges? Ich habe nur gehört, dass äh, die Flüge teilweise von Luftfahrtenthusiasten gebucht werden. Die fliegen teilweise sogar mit uns hin und zurück. Insofern würden wir denen kurz die Möglichkeit geben, bei der Bodenzeit in Palma, dass sie sich das Cockpit anschauen können. Nur für euch als Info. Normalerweise fliegen sie nach Spanien mit kleinen Flugzeugen. Heute mit einem Jumbo. Das bedeutet Stress für die Crew. Knapp 300 Leute hinten ist eine Hausnummer. Nur eine Stunde bleiben für den Service. Auf regulären Jumbo-Flügen nach Amerika oder Asien haben sie doppelt so viel Zeit. Die Piloten checken noch einmal das Wetter. Von der Basis zur Bahn im Fernbahnhof. Einfahrt auf Gleis 4, ein ICE aus Düsseldorf. An Bord Christian Reinhardt, Lokführer und Flugzeugfan. Für mich gab es eigentlich immer nur Flugzeuge und Eisenbahn. Und zu meiner Schulzeit habe ich einige Praktikas gemacht bei der äh, Lufthansa Technik. Also mein ursprünglicher Berufswunsch war immer 
Fluggerätemechaniker. Er hat einen Fototermin mit einer Königin. Die Airline hat zur Audienz geladen. Leider habe ich zur Zeit meines Praktikums nie eine Möglichkeit gehabt, mal an eine 747 zu kommen, weil das Praktikum habe ich am Flughafen Düsseldorf gemacht und da war das Größte, was sich da einmal verirrt hat, eine A340. Eine 747 war immer weit weg und ja, heute hat es dann nach ja, 22 Jahren geklappt, dass ich mal an eine 747 drankomme. Das Rendezvous ist in zwei Stunden. Lokführer Reinhard macht erst einen Zwischenstopp im Besucherzentrum mit maximaler Vorfreude. Wow, da ist ja schon die Schönheit. Direkt mal ein Foto machen, bevor sie weg ist. Für mich das schönste Flugzeug, was jemals gebaut wurde. Max Rafa, Christian Reinhard, schönen guten Tag. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob sie es drauf haben als Favorit. Eine Simulationsanlage zum Einwinken von Flugzeugen. Tolle Sache, nur der kleine Flieger schmälert die Begeisterung des Jumbo-Fans. Keine 747 verfügbar hier? Na, ist etwas schwierig, weil eine 747 äh, aus dem Cockpit tatsächlich 60 Meter toten Winkel vor dem Flugzeug hat. Das kann man von Hand fast nicht einweisen. Okay. Stellen sich dann, Wie wird das dann gemacht? Äh, elektronisch. Wir haben die Agnes, unser elektronisches Einweisungssystem. Die Agnes ist ein Computer und lotst Flugzeuge zum Terminal. So, eins, zwei, drei. Oh, hier. Na. <lacht> Das war spitze. Ja, habe ich einen neuen Job, würde ich sagen. Ja. Zurück zum Terminal. Hier ist der Treffpunkt für den Fototermin mit der Airline. Doch plötzlich ändern sich die Pläne von Christian Reinhardt. Lufthansa hat aus allen Fans einen Gewinner gezogen. Ist die Herr Reinhardt? Ja. Hallo. Christian Reinhardt, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich habe gehört, Sie sind ein großer Team für Sie fan Ich bin großer Team für Sie fan ja. Da haben Sie richtig gehört. Ich habe eine Überraschung für Sie. Wir fliegen heute mit der 747 nach Heimat. Wow. Das gibt's ja gar nicht. Herzlichen Glückwunsch. Na, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin noch nie mit einer 747 geflogen. Na, dann Und jetzt? Zeit. Wahnsinn. Super, vielen lieben Dank. Gerne doch. Viel Spaß. Dankeschön. Sprachlos, total sprachlos. Wie Geburtstag, Weihnachten und alles zusammen. Also, wie gesagt, wir haben vorhin noch darüber gesprochen, ob ich schon mal mit einer 747 geflogen bin. Und bis jetzt waren es leider immer nur äh, Airbus-Modelle. Und jetzt mit einer 747 einmal mitfliegen. Äh, wow. Quasi und wieder zurück. Und also wieder gleich ein Rundflug. Ja. Ja. Mega. Oh. Gerne doch. Viel Spaß. Vielen lieben Dank. In einer Stunde ist schon Abflug. Sprachlos. Der Jumbo, mit dem Christian Reinhardt gleich fliegen wird, steht schon am Gate. A50. Die Kapitäne Ralf Geig und Matthias Wiele fliegen die 747-400 nach Mallorca. Warum hat der Jumbo so viele Fans wie kaum ein anderes Flugzeug? Ich denke, es liegt einerseits an der Form. Die Form ist einfach gelungen, sieht einfach optisch sehr, sehr schön aus. Größe definitiv und sie macht einfach einen majestätischen Eindruck. Du fliegst sie gerne, ne? Ja, sehr gerne. Konventionelles Flugzeug, sehr zuverlässig, tolles, tolles Flugzeug. Keine Airline weltweit fliegt derzeit mit so vielen Jumbos. 27 Stück, alle stationiert in Frankfurt. Dreißigster September 1968. Rollout für die 747. Das größte je gebaute Flugzeug. Schnell erhält sie ihren Zweitnamen Jumbo, der fliegende Elefant. Erstkunde ist die amerikanische Airline Pan Am. In einer Rekordzeit von zwei Jahren und drei Monaten entwickelten die amerikanischen Techniker aus der Idee am Reißbrett ein flugfähiges Modell in den Montagehallen von Seattle. 
Ihr Ehrgeiz, so scheint es, war es ein Flugzeug der Superlative zu bauen. Der fliegende Elefant ist das größte, das längste, das schwerste und im Bereich der Unterscheinmaschinen das schnellste Flugzeug, das es zurzeit gibt. Erster Jumbo-Kunde in Europa ist Lufthansa. 1970 erhält sie eine 747-100. Ein Flugzeug mit zwei Decks, Treppe und Bar. Über den Köpfen wird in einem großen Ablageraum das sonst immer störende Handgepäck untergebracht. Am 26. April 1970 ist der Erstflug nach New York. Extra für den Jumbo muss die Airline einen riesigen Hangar in Frankfurt bauen. Auch heute noch werden hier die Giganten gewartet. In 55 Jahren Jumbo-Geschichte baut Boeing mehrere Generationen der 747. Die modernste ist die Strich 8, an den Turbinen mit den Zacken zu erkennen. Zu den ältesten gehört die 747-400. Sie sollte schon längst in Rente sein, doch wegen der hohen Buchungslage und den Lieferschwierigkeiten von neuen Flugzeugen wird die 400er noch weiter geflogen. Acht Maschinen dieses Typs sind für Lufthansa im Einsatz. Auch der Jumbo nach Mallorca. Für Ralf Geig und seine Crew der Lieblingsflieger. Seit 23 Jahren im Dienst. General überholt auf dem neuesten Stand. Neun Meter über dem Boden ist das Cockpit. So, machen wir es uns gemütlich. Die 747 besteht aus 6 Millionen Einzelteilen, 274 Kilometer Kabel und dem Steuerhorn für Piloten. Es wird mal kurz laut, es zischt. Die Piloten checken die Technik. Per Fax erhalten sie die ersten Flugdaten. Letzte Gewicht 220 Tonnen und 671 Kilo. Ist das viel? Nein, das, das ist sehr leicht für den Takeoff. Für den kurzen Flug normal, aber wenn wir länger fliegen, sind wir natürlich deutlich schwerer. Wir haben jetzt nicht so viel dabei, wie wenn wir uns auf 12 Stunden Reise begeben würden. Ich muss mal nach hinten. Das maximale Startgewicht liegt bei 400 Tonnen. So viel wie 111 männliche Nashörner. Ralf Geig ist auf dem Weg zum Außencheck. Der Familienvater kommt aus Kaiserslautern, hat zwei Kinder. Seit 14 Jahren fliegt der Jumbo. Selbst einmal ein Flugzeug steuern, das war für ihn schon immer ein Kindheitstraum. Als kleiner Junge habe ich meine Onkel und Tante damals besucht in Saudi-Arabien. Der hat damals noch Philipp Holzmann gearbeitet und wir sind über Athen nach Jeddah geflogen mit der 727. Damals durfte man noch ins Cockpit und seitdem wollte ich Pilot werden. Ja. Und was bist du alles schon für Muster geflogen? Ich habe tatsächlich auf 727 angefangen. Dann war ich einer der ersten Co-Piloten auf A320. Dann auf den Jumbo gewechselt, dann Kapitän 737 und jetzt wieder seit 14 Jahren Kapitän auf 747. Gibt es noch irgendetwas, was du als Ziel hast oder würdest du sagen, ja, das, passt, das passt für mich? Er ist auch noch Ausbilder im Simulator für neue Jumbo-Piloten. Wir gehen jetzt quasi so einmal am Flugzeug rum. Oder anders gesagt, um ein halbes Fußballfeld. Ja, sehr groß. Warum ist auch er Fan der Königin? Ich mag ihre Zuverlässigkeit und dass sie noch ein konventionelles Flugzeug ist, bei dem ich merke, welche Eingaben, Steuereingaben ich mache als Pilot und kriege sofort eine Rückmeldung davon. Und die Optik? Ja, wunderbar. Einfach großartig. Mit dem Jumbo nach Malle, das hat sich schnell herumgesprochen. Mehr als 100 Fans haben Tickets gebucht. Wir werden auch gefilmt. Ich denke, es sind einfach Luftfahrtenthusiasten, die das auch erleben wollen, mit der 47 zu fliegen. Nicht mit irgendeiner 47, mit der 747-400. 70 Meter lang, 64 Meter breit, so hoch wie ein vierstöckiges Haus. 
mit 371 Sitzplätzen. Ich guck mal, Flaps 10, ja, die 10, 80, 2. So, habe ich auch, super passt. Dann wäre ich für ein Briefing bereit. In 10 Minuten kommen die Passagiere an Bord. Die warten im Terminal. Hallo, meine Schöne. Wir haben es immer schon geahnt. Gefühle funktionieren bei Männern irgendwie anders. Da reicht schon ein Stück fliegendes Blech. Kann man gar nicht beschreiben, das Gefühl. Und ich glaube auch, dass jemand, der sich nicht mit dem Thema beschäftigt, das gar nicht nachvollziehen kann. Aber für mich ist das halt nicht nur ein Fluggerät, das ist für mich das Flugzeug. Die Fans kommen aus Budapest, England, Irland, nur um mit dieser Maschine zu fliegen. Die hat schon eine Fangemeinde für sich, würde ich sagen. Guten Tag, liebe Gäste nach Mallorca. Wir bitten zum Einsteigen. Dankeschön. Dankeschön. Hallo. Schönen guten Tag. Tag. Wir sind ja nur Reinhard, ist das richtig? Das ist richtig, Herr ja. Reinhard, herzlich ist willkommen. Dankeschön. Ich freue mich. Gut, freuen Sie. Wissen Sie, mit welchem Flugzeug wir heute unterwegs sind? Sogar mit der 747-400 noch. Das ist Super, oder? das Besondere, ja. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise. Dankeschön. Aber hier lang für Sie. Geradeaus. Ja. Und zwar ist das dieser Platz hier. Wunderbar. So, Dann tue ich meine Tasche direkt mal. Sie können ja auch gerne die Ohren verschauen. Ja. Wir können gerne mal ein Foto machen hier von der, das, der Lernmaschine. Ja. Eigentlich waren heute nur Fotos von außen vorgesehen. Jetzt darf er sogar mitfliegen. Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich ein Traum mit war. Und ja, ich bin aufgeregt, gespannt und kann es kaum erwarten. Auch Influencer und Journalisten sind an Bord. Die Piloten sind startklar. Wir haben zwei Bahnen, Wetter ist vorher gesagt stabil. Am Gehirn gerechnet habe ich es auch schon. Super, perfekt. Ein Trainingsflug für die Kapitäne, ein Abenteuer für Jumbo-Fans. Ja, und ich denke auch, dass die Luftfahrtenthusiasten dieses Flugzeug gerne noch genießen, weil die Tage ja auch äh, angezählt sind, dass die 747 noch fliegt, ist schön. Und ich glaube, jeder, der das Flugzeug liebt, nimmt jede Gelegenheit wahr, es noch mal irgendwie dran teilzuhaben. Zwischen modernen Instrumenten weht ein Hauch von Nostalgie. Es ist noch sehr äh, old fashion, sage ich mal. Wir haben ja sogar noch einen künstlichen Horizont. Das ist diese Kugel die mit diesem Instrument, der Geschwindigkeitsanzeige und dem Höhenmesser. Die drei Instrumente reichen uns, um den Flugplatz sicher ansteuern und landen zu können, wenn das Wetter mitspielt. Es ist einfach wie früher Fliegen mit äh, Pitch und Power, also Anstellwinkel und Drehzahl. Und es sind nicht zu viele äh, Computer zwischen meinen Inputs und dem, was das Flugzeug macht. Also es ist noch äh, Fliegen in seiner Naturform. Der Flug ist ausgebucht. Christian Reinhardt sitzt in der Mitte des Fliegers. Hier kann er am besten die Triebwerke hören und das Fahrwerk spüren. Und die Aussicht aus der Höhe himmlisch. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Matthias Miele. Zusammen mit meinem Kollegen Herr Ralf Geigt möchte ich Sie genau recht herzlich hier an Bord willkommen heißen. Tür zu, der Pushback startet. Äh, da ist ein 320 hinter uns on tow. Nach dem dürfen wir, Bremse gelöst, nach dem Traffic fertig zum Pushen auf die 3. Ja, doch 23 Minuten später geworden. Fertig zum Anlassen, geht los. Start Engine 3 and 4. 3 and 4. Start Engine 2 and 1. Hallo Boden. Ja, ich höre. Ja, Flieger zum Rollen vorbereiten, Freizeichen geben. Schönen Tag noch, danke, tschüss. Ich bedanke mich auch, mich ein guter Flug, ciao, ciao. Tschüss. Ja, 
Zeit sein, war da. Ja. Ich da machst du mal eine. Genau. Geradeaus, links, rechts, bei November 10. Links ist frei. Der überholt uns links, aber da kommt nicht vorbei. Auf dem Weg zur Startbahn entdecken sie eine alte Bekannte. Noch dicker als ihr Jumbo, die A380. Das größte Passagierflugzeug der Welt. Sie ist wieder da. Erst aussortiert, jetzt reaktiviert. Die ersten drei A380 sind aus dem Winterschlaf zurück, dem sogenannten Long-Term-Storage. Die Airline braucht sie wieder. Das freut hier so ziemlich jeden. Die Maschinen waren in Spanien in Teruel geparkt. In Frankfurt werden sie getestet, bevor sie weiterfliegen nach Manila. Zur Lufthansa-Technik für noch größere Checks. Auch das Training im A380-Simulator läuft auf Hochtouren. Für einen Riesenflieger braucht die Airline 20 Piloten. Nur dann können sie die Maschine effektiv einsetzen. Die A380 ist so groß, Sie könnte die Garage für eine Boeing 747-400 sein. Also für den Flieger, der jetzt nach Mallorca startet. Mit mehr als 100 Jumbo-Fans an Bord und den Kapitänen Ralf Geig und Matthias Wiele. Die before takeoff items Kevin Crew, prepare for departure. Lufthansa 2, 3, Charlie, cleared for take off, runway 1. Ready? Jawohl. Take off. On runway 1, 8. Positive rate. Gear up. Yeah. Europas größter Abstellplatz für arbeitslose Flugzeuge ist in Spanien, in Teruel. Mehr als 100 Flugzeuge warten hier auf den Tag, an dem sie wieder gebraucht werden. Flieger aus aller Welt sind hier abgestellt. Das trockene Klima und der Service vor Ort sind ideale Bedingungen für geparkte, weiterhin flugtaugliche Flieger. Ein Drittel der Stellflächen hat Lufthansa belegt, vor allem mit ihren A380. Doch die sollen wieder zurück in den Linienbetrieb. Zwei Monate brauchen Techniker, um einen Riesen aus dem Donröschenschlaf zu holen. Die Airline will ihre Riesenvögel nach Frankfurt fliegen, für einen Kurzcheck. Dann sollen die Maschinen nach Manila, zur großen Inspektion. Ein Programm, das pro Flieger mehrere Millionen Euro kostet. Pietro Saiz Minguez ist Luftfahrtingenieur und Direktor der Airbus-Tochter Tarmac Aerosafe. Er ist Experte für das Einmotten und Aufwecken von Flugzeugen. Die Flugtauglichkeit zu erhalten, ist die Voraussetzung, um überhaupt wieder sicher fliegen zu können. Das ist der Sinn unserer Arbeit. Dazu gehört als erstes das Abkleben der Fenster, das Verpacken der Fahrgestelle, das Verschließen aller Öffnungen für Drucksensoren. Wir schmieren, was das Zeug hält und verhindern mit Trockenmitteln, dass Feuchtigkeit in die Motoren kommt. Das ist eine gewaltige Aufgabe. 
Alle vier Wochen werden die Riesenvögel bewegt, damit sich die Reifen nicht verformen. Jeder von uns liebt die A380. Sie ist ein Gigant, wunderschön. Sie ist hier wegen der Pandemie, aber wir sind zuversichtlich, dass sie wieder fliegt. Wir haben ihnen schon drei dieser Flugzeuge zurückgegeben. Sie werden noch lange Zeit fliegen. 14 Riesenflieger hatte die Airline vor Corona im Einsatz. Sechs Maschinen wurden jetzt verkauft, acht sollen wieder fliegen. Ab München, nach Asien und Amerika. Von Teruel zurück zur 747-400 mit Kurs Palma de Mallorca. Die Alpen haben sie schon hinter sich. Ein ruhiger, kurzer Flug. Zürich, Kritzi, Lufthansa, 23 Charlie, passing level 372, Glang level 390. Des deutschen liebste Insel ist noch 30 Flugminuten entfernt. Vor ungefähr zwei Jahrzehnten mussten sie noch zu dritt fliegen. Ein Flugingenieur saß hinter den Piloten. Er kontrollierte Technik und Motoren. Durch die zunehmende Automatisierung der Systeme konnte halt der Flugingenieur quasi durch die Automatisierung ersetzt werden. Und die ehemals von Flugingenieur bedienten Systeme werden halt jetzt von uns mitbedient. Die 400 ist der erste Jumbo mit digitalem Cockpit. Dadurch konnten Instrumente und Schalter von 1000 auf 400 reduziert werden. Wir haben Immer noch vier Motoren, auch wenn das jetzt eine Phase ist, wo vier Motoren langsam überholt sind. Ist natürlich sehr zuverlässig, gerade wenn man in Gegenden fliegt, wo man jetzt nicht gleich einen Ausweichflughafen zur Verfügung hat. Dann diese enorme Frachtkapazität, diese unheimliche Bandbreite zwischen maximalem Startgewicht und Landegewicht. Also man hat hier sehr, sehr viele Möglichkeiten mit dem Flugzeug. Der Jumbo ist so vielseitig wie kein anderes Flugzeug. Die US-Raumfahrtbehörde NASA transportierte ihre Raumfähre, Space Shuttle, auf dem Rücken der 747. Einmalig in der Luftfahrtgeschichte. Er hat wohl die sicherste Maschine der Welt. Die Air Force One von US-Präsident Joe Biden mit Raketenabwehrsystem. Die 747 als fliegende Sternwarte oder anders gesagt das Stratosphären-Observatorium für Infrarotastronomie mit Spiegelteleskop. Entwickelt von der NASA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Maschine flog stets mit offener Tür. Die aufgeblähte Version fliegt noch heute, der Dreamlifter. Auch eine 747-400, eine Transportmaschine für Flugzeugteile von Boeing. Zum B- und Entladen wird das Heck der Maschine zur Seite geschenkt. Ein Jumbo als Privatjet für den Scheich von Katar mit Gold, Marmor, Schlaf und Wohnzimmer. Preis des Fliegers 900 Millionen Dollar. Wow, it's just unbelievable. Flugzeugexperte Sam Chui durfte als einziger Journalist die Maschine besichtigen. Auf seinem YouTube-Kanal zeigt er den kompletten Rundgang. Mai 1991. In einer Boeing der israelischen Fluggesellschaft El Al sitzen 1088 Passagiere. Weltrekord. Im Rahmen der Operation Salomon wurden äthiopische Juden nach Israel ausgeflogen. 31. Januar 2023. Um 22 Uhr endet die glanzvolle Ära. Der letzte Jumbo verlässt die Werkshalle von Boeing in Seattle. 54 Jahre nach dem Erstflug geht die Königin der Lüfte in Rente. 1574 Maschinen wurden gebaut. Der Jumbo ist mit seinen vier Triebwerken ein Auslaufmodell. Genauso wie das größte Passagierflugzeug der Welt, der Airbus A380. Seine Produktion wurde 2021 eingestellt, 16 Jahre nach dem Erstflug. Nur 251 Maschinen fanden einen Käufer. Beide Großraumjets leiden unter dem viel zu hohen Kerosinverbrauch. Mittlerweile gibt es sparsamere Flieger, doch die Hersteller haben Lieferschwierigkeiten. So erleben die Giganten ihre Renaissance. Wie die 24 Jahre alte 
747400 mit Kapitän Matthias Wiele und Ralf Geig. Diesen Spirit der großen, weiten Welt, den spürt man in der 747. Man kommt in die hintersten Ecken der Welt, man kommt in alle Kontinente. Und das habe ich jetzt auf der Kurzstreckenfliegerei vermisst, äh, auch die Fernziele wieder erleben zu dürfen und auch anfliegen zu dürfen. Ralf Geig ist Pilot mit Leidenschaft. Privat fliegt er einen Gyrocopter, gerne auch mal von Kaiserslautern nach Venedig. Danke, ciao. Doch die 747-400 ist und bleibt sein Traumflieger. Hoffentlich bis zur Rente. Und jetzt selbst als Kapitän hier fliegen zu dürfen und auch noch Ausbildung machen zu können, ist natürlich für mich sagen wir mal, das, das höchste Ziel, was ich je in meiner Karriere erreichen konnte und auch wollte. Also ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich, hier sein zu können. Sehr glücklich und zufrieden, hier sein zu können, ist auch Lokführer Christian Reinhardt. Er hat immer von einem Flug im Jumbo geträumt. Jetzt hat er ein Flugticket gewonnen und fliegt nach Mallorca hin und zurück. Einen Wunsch an die Piloten hält Perseret Carmen Marx in der Hand. Natürlich von einem 747-Fan. Das ist sein Flugordner. Also der, das hat alle, alle schon ausgeführt und er studiert in München und hat uns gebeten, auch auf dem heutigen Flug das aus, auszufüllen. Das wäre, damit würde er total glücklich sein. Ist nicht viel auszufüllen. Er möchte gewisse Daten für den Flug eingetragen haben. Also offensichtlich wirklich ein Enthusiast, weil er sehr, sehr detaillierte Daten haben möchte, die aber nicht dem Datenschutz unterliegen, die wir gerne weitergeben können. Gewicht, Center of Gravity, also Schwerpunktslage, Fuel on Board, das können wir ihm alles natürlich gerne weitergeben. Ralf Geig beeilt sich. Mallorca voraus. Der Tower funkt schon. Lufthansa, 2 Charlie, heading 210, expecting 24 right. Thanks a lot. Noch wenige Minuten, sie sind schon über der Insel. Vorne kommt die Bahn. Zwei Uhr. Ja, ich sehe sie. Approaching two, four, right. Um, Flaps. 25. 25. Landing check is complete. Clear land. 300. Minimum. Continue. 100. 50. 40. 30. 20, 10. Speed breaks up. Geht ein ganzes Stück geradeaus. Ja. Der Flughafen Palma de Mallorca ist nach Madrid und Barcelona der drittgrößte Spaniens mit 96 Parkpositionen für Flugzeuge. Im letzten Jahr kamen 28 Millionen Passagiere. Tendenz steigend. Ja. Kevin Crew, all doors in park. So, wunderbar. Das war der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich. Yes, there we go, lovely, okay. 20 Fans stehen vor der Cockpit-Tür. Hallo, kommen Sie rein. Sehr schön, das machen wir gerne. Die Fans haben einen Hin- und Rückflug gebucht. Warum? Ja, einfach, also, es haben wahrscheinlich die letzte Chance, mit einer 747-400 zu fliegen. Das ist halt einfach die Königin. Und klar, dann nimmt man sowas mal gern noch mit. Eigentlich das Alter und weil ich noch finde, das ist noch eine richtige 7 für 7. Die Achter ist so, ja, hochgezüchtet. Ja, so, dann mal viel Spaß. Hier. Dankeschön. Ja, ja. Bis gleich, ne? Ja. Do you have your camera ready? Hast du die Kamera fertig? Are you coming, darling? Yes, yeah, you got yes. the camera ready. There you go. Take a seat, both of you. Thank you. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, ja, danke. Viel ja, Spaß hier, gell? Danke. Ein wunderschönes Flugzeug. Ja, ist es. Schön, dass Sie mitfliegen. Wo sind Sie schon mal sitzen? 
Ja, Sie können sich gerne mal hinsetzen. Ja. Okay, well, thank you very much. Thank you. Yep. So, möchten Sie reinkommen? Ja, ja sehr will. schön. Soll ich für Sie fotografieren oder Sie haben ja, ja. eine eigene Kamera? Ich habe eine eigene Kamera. Sehr schön, dann nehmen Sie bitte. Guten Tag. Hallo. Hallo. Sie sind der Herr von der Bahn. Ist genau, das, das ist richtig. Ja, Mensch, das ist ja toll. Sehr gut. <lacht> Nach einer Minute geht er schon wieder. Vielen Dank, gerne. Christian Reinhardt hätte länger bleiben können, aber die Aufregung. Und draußen warten noch zwei. Es war sehr spannend, das auch mal so live zu erleben. Um 7 für 7 Cockpit war ich tatsächlich noch nicht. Und ja, ist ein äh, schöner Moment gewesen. Auf Mallorca ist das Bodenpersonal auf Jumbos nicht wirklich eingestellt. Der Gigant kommt viel zu selten. Die Routine fehlt und der Hubwagen kommt auch nicht ganz ran an die Ladetür. Aus diesem Grund hat die Airline eine eigene Lademeisterin mitgebracht, Nicole Gerlach. Sie kontrolliert die Arbeiten rund um den Flieger. Das ist es wohl, das ist es wohl. Das, des Weiteren muss ich genau schauen, wie die ausgeladen wird, wie die Maschine gechockt ist. Bedeutet, Schocks sind die Bremsklötze, dass sie richtig liegen, dass sie betankt wird, dass das Einsteigen funktioniert. Kannst, kannst du Spanisch? Nein, kein Wort, aber Englisch. Und das funktioniert hier? Ja, das funktioniert. Wir haben hier eine nette Kollegin von Bodenpersonal, das für Lufthansa arbeitet. Sie spricht fließend Deutsch, Englisch und Spanisch. Und sie ist so meine Übersetzerin für das Bodenpersonal, das hier ist. Zum Beladen haben sie eine Stunde Zeit. Für 161 Koffer, Tonnen von Sprit, Essen und einen Hund im Flieger. Der ist komplett voll, bis auf den letzten Platz ausgebucht. Jumbo-Fan Christian Reinhardt durfte an Bord bleiben, bei seiner Schönen. Es ist Wahnsinn, wie groß diese Maschine ist. Wenn die wirklich ausgebucht ist, da kommen schon die ersten Leute. Hi. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, schönen Tag. Herzlich willkommen. Hi. Hallo. Der Düsseldorfer hat jetzt einen Fensterplatz. Der ist nicht der schlechteste, ne? Hier habe ich direkt einen Blick auf die Triebwerke und auf die Tragfläche. Da lassen Sie ein paar schöne Bilder machen. Kapitän Matthias Wiele begrüßt die Gäste. Er steuert den Jumbo auch wieder zurück. Wichtig für sein Trainingsprogramm. Alles ist an Bord, meldet die Lademeisterin. 371 Passagieren, 7 Infants, aufgeteilt 66 zu 305. OFB 21 und Notok 1. Wir haben einen Hund hinten im Bett. <lacht> Danke. Ja. Danke. Danke, tschüss. 40 Sekunden. Thank you very much. 40 Sekunden. 40 Sekunden für unser Pushback. Mit einer Stunde Verspätung. Fertig zum Anlassen, vielen Dank. Start Engine Number 2 with 1. Ja, vielen Dank. Das Flugzeug zum Rollen vorbereiten. Freizeichen geben. Schönen Tag hier noch. Tschüss. Danke Ihnen auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und guten Abend. Tschüss. Dankeschön. Ground Equipment, right is clear. Left is clear, da steht sie. So wie wir reingekommen sind, also Golf, links und da wo die Ryanair. Genau. Lufthansa 6 to Papa cleared for takeoff from 2 for right. Approaching 2, 4, right. Der Jumbo rollt auf 18 Rädern. Take off. On runway two, four, right. B1. Rotate. Air 
Erst bei Tempo 290 hebt er ab. Gear up, yeah. Vorbei am Flughafen Palma steuert Matthias Wiele die 747-400 Richtung Norden auf 11 Kilometer Höhe. Dort zieht ein Flieger vor ihnen diese Streifen. Es ist ein Contrail. Wenn äh, die Luft durch die Triebwerke des Einlass geht und dann kondensiert, dann bilden sich Wassertröpfchen und es sieht dann halt ja, wie so ein Schweif aus hinter dem Flugzeug. Das können wir auch hier erkennen auf dem Bildschirm. Der ist momentan in der gleichen Höhe, ca. 70 km vor uns. Der Jumbo zählt zu den schnellsten Flugzeugen der Welt. Höchstgeschwindigkeit 912 km/h. Die Piloten wollen Zeit wieder gut machen und überholen schon die Kollegen. Wir fliegen jetzt schon schneller, damit wir ähm, das Flugzeug wieder nach Frankfurt bekommen, weil der heute Abend noch nach Shanghai fliegen soll. Und die brauchen die Zeit am Boden. Und es ist kein äh, Ersatzflugzeug greifbar. Sightseeing über den Alpen ist heute ungünstig. Zu viele Wolken. Schade, dass man nichts sieht. Wir sind jetzt direkt am Mont Blanc vorbeigeflogen. Ja? 40 Minuten später. Frankfurt voraus. Wir sind schon im Sinkflug. Wir kommen jetzt gerade an Stuttgart vorbei. Es zieht da so ein bisschen eine Regenfront rein mit ein bisschen Wind. Ein Gewitter ist auch dabei. Das zieht Richtung Flughafen. Ist das Unwetter schneller, werden wir in Köln oder Nürnberg landen müssen, sagen die Piloten und fliegen mit der Königin in die Regenfront. Wind und Regen. Für einen Trainingsflug ideal zum Üben, sagt Ausbilder Ralf Geig. Get up. Get up. Ja, ich sehe schon die Runway da vorne. Ja, Runway sehe ich auch. Ich gehe mal Autobreak 4 und dann nimmst du mal ein bisschen mehr Reverse. Ne? Okay. Approaching 2, 5, left. Lufthansa, 6 to Papa, Kedeland, Runway 5. 200. Minimums. Continue. 50. 40. 30, 20, 10. Ja, sehr schön. Wir gehen hier links weg und dann die nächste rechts. Ja, wir hätten doch in Palma bleiben sollen. Schlechte <lacht> Idee, zurückzufliegen. Auch wenn die Giganten A380 und 747 nicht mehr gebaut werden, als Passagierflieger werden sie noch lange unterwegs sein. Da sind sich die Piloten sicher. Das war's für heute. Wie war der Trainingsflug für Matthias Wiele? Sehr spannend, sehr aufschlussreich, viel gelernt, hat sehr viel Spaß gemacht und es war ein tolles Team. Ralf Geig muss noch einen Bericht über seinen Kollegen schreiben. Ja, muss ich wirklich schreiben. Wir haben äh, sogenannte Competency Reports, also werden den Verlauf der Ausbildung dokumentieren. Es war eine sehr erfolgreiche Ausbildung mit Matthias, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, ich freue mich, wenn er dann endlich mit der Ausbildung fertig ist und unser Team verstärkt. So, you can come in. Feierabend haben die Piloten noch nicht. 20 Jumbo-Fans möchten ins Cockpit. Und Lokführer Christian Reinhardt sagt, lebe wohl, Königin. Sein Zug fährt gleich. Meine schöne Abschiedsfoto von der 747-400.